Här är en film om eh, hur man deriverar någonting när man har en funktion som är en kvot av två andra funktioner. Ja, och då kan det se ut så här. Y är lika med fx delat med gx. En kvot av två funktioner. Hur gör man då? Jo, då säger kvotregeln följande. Kommer kanske ihåg produktregeln, hur den ser ut. Y prim. Produktregeln när vi hade två stycken, då var det för att först tog man och deriverade den ena. Och sen tog man, eh, lät den andra vara. Och sen tog man plus och så tog man låt, lät den första vara och så där är med med den andra funktionen. Så. Eh, nu är det så att det här är samma sak, bara det att man har bytt ut plusset mot minus. Sen tar man den där som är där nere och tar den i kvadrat. Sådär. Så. Så det är ja, nästan samma som produktregeln, bara det till minus där och så tar man den här som är här nere i nämnaren i kvadrat. Och vi tar något exempel då. För att det ska bli lite tydligt. Säg att vi har y här. Och så säger vi att vi har x uppe till 2 delat med e uppe till 3x. Ja, då använder vi kvotregeln då. Då får vi att y' prim är lika med. Först har vi deriverat första då, 2x. Så låter vi den där nere i nämnaren vara. Och sen tar vi minus. Och så tar vi den första låturen vara. Så tar vi eh, och tar ner 3 där i 3 e uppe till 3x. Så. Och så tar vi den där i kvadrat. E, 3x i kvadrat. Sådär. Och det här kan vi ju, om vi bryter ut e uppe till 3x. Och så kan vi bryta ut ett x också. Då får vi bara en 2 kvar där. Minus. Och så får vi 3x kvar där. 3x. Vi bryter ut ett x plus e upp till 3x. Och titta här, e upp till 3x uppe till 2. Det är samma sak som att skriva två stycken sådana här e upp till 3x, eller hur? Då ser vi här att vi har e upp till 3x där och e upp till 3x där. Ja, men då blir ju en av de här, blir bara ett kvar då. Då får jag x här och så får jag 2 minus 3x delat med en sån där kvar e upp till 3x. Sådär, voilà! Så fungerar kvotregeln när man deriverar.